தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு அடியில் லலிதாவின் பணிவான நமஸ்காரங்கள் வரும் தரும் ஸ்லோகங்கள் என்ற இந்த சிறப்பான பகுதியில் இன்றைய தினம் நம்ம விஷ்ணு சகசநாமத்திலேருந்து ஸ்லோகம் சொல்ல போகிறோம் இந்த ஸ்லோகம் எதற்காக சொல்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டோம்னா இது ஒரு நேயர் விருப்பம் அப்படின்னு சொல்லணும் ஒரு நேயர் வந்து மேடம் எனக்கு அடிக்கடி நீங்கள் அப்பப்போ வந்து எல்லா விஷயத்தையும் ஒரு எடுத்து நீங்கள் ரொம்ப அழகாக அலசி பார்த்து ஒவ்வொரு விஷயத்துக்குமான ஒரு ஸ்லோகத்தை சொல்கிறீங்க ரொம்பவே எங்களுக்கு வந்து அது ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு அதே மாதிரி அதை சொல்லணுங்கிற ஒரு ஒரு எண்ணத்தையும் அது ஏற்படுத்துன்னு சொல்லும்போது கண்டிப்பாக ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அப்படியே அவங்க ஒரு கோரிக்கை வச்சுருந்தாங்க என்ன அப்படின்னா வாரத்துக்கு ஒரு தடவையானு வந்து மாணாக்கர்களுக்குன்னு உண்டோன்னு எங்கள் படிக்க எங்கள் வீட்டிலலாம் படிக்கிறதுக்கெலாம் எக்க எக்கச்சக்கமாக குழந்தைகள்லாம் இருக்காங்க இந்த குழந்தைங்கள்லாம் படிக்கிறச்சே நம்ம எல்லாம் படிக்கிறேன்னு சொல்கிறாங்க படித்ததெல்லாம் மறந்து போகிறது இவங்க படிக்கிறதுல எப்போ பார்த்தாலும் ஞாபகத்தில் வச்சு படிக்கணும் நல்லா படிக்கணும் ஒழுங்காக படிக்கணும் சொன்ன படித்ததெல்லாம் ஞாபகத்துக்கு வரணும் பெரிய ஒரு பொசிஷனுக்கெல்லாம் போனோம் இல்லையா மேடம் அந்த வகையில் ஏதானும் ஒரு வந்து வாரத்துக்கு ஒரு நாள் ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லக்கூடாதா அப்படின்னு கேட்டாங்க அந்த கோரிக்கை நியாயமானது தானே அதற்கான இப்போ ஸ்லோகத்தை தான் சொல்ல போகிறோம் இந்த விஷ்ணு சகசநாம ஸ்லோகத்தில் அப்படி என்ன படிப்புக்கு சொல்லியிருக்கார் அப்படின்னு விஷ்ணு சகசநாம ஸ்லோகங்கிறது சாதாரண விஷயம் இல்லை பார்க்குறதுக்கு அதை சொல்லி சொல்லி என்ன ஆகிடுச்சுன்னா இது விஷ்ணு சகசநாம ஸ்லோகம் தானே அப்படின்னு நம்ம ஒரு ஸ்லோகம் சொல்கிறதுக்கே நம்ம வந்து இங்கே மூக்கால் ஆடுறோம் ஆனால் தினம் தினமும் வந்து ஒரு ஸ்லோகத்தில் அப்படி ஒரு அளப்பரிய பலன் கொட்டி கிடக்கு அப்படின்னா இந்த ஸ்லோகத்தோட பலன் என்ன அப்படிங்கிறது இப்போ பார்த்துட்டு வரலாம் அளப்பரிய பலனை கொடுக்கக்கூடிய ஸ்லோகங்கள் எவ்வளோ இருக்கும்போது கல்விக்கான ஒரு பலனை கொடுக்கக்கூடிய அற்புதமான ஸ்லோகம் இப்போ முதல்ல ஸ்லோகம் சொல்லுவோம் சர்வக சர்வ வித்வானுர் விஸ்வக் சேனோ ஜனார்தனஹ வேதோ வேத விதவ்யங்கோ வேதாங்கோ வேத வித் கவிஹி சர்வக சர்வ வித்வானு அப்படின்னு ஆரம்பிச்சிருக்கு சர்வ அகஹ அப்படின்னு சொல்கிறச்சு எங்கும் வியாபித்தவர் விஷ்ணு சகசிரம் விஷ்ணுன்னு சொல்லிட்டாலே எங்கும் வியாபித்திருப்பவர் அப்போ எங்கும் வியாபித்திருப்பவர்னா அவருடைய எல்லாமே வந்து பார்த்தோன்னா எல்லாம் ஆயிரம் 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 சப்த ஜிஹ்வா சப்தாதை எல்லாமே ஆயிரம் நாக்குகளை உடையவர் ஆயிரம் கண்களை உடையவர் ஆயிரம் கால்களை உடையவர் அப்படின்னு எல்லாமே ஆயிரம் ஆயிரம்னு இந்த ஸ்லோகத்தில் வந்து சர்வக சர்வவித் பானூர் அப்படிங்கும்போது ஒரு ஒரு அங்கம் அப்படிங்கும்போது அந்த அங்கம் அங்கத்து மூலமாக அப்படின்னு சொல்லணும் அப்போது அந்த அங்கங்கள் எப்படி இருக்கா அப்படின்னா அதோட இந்த அங்கங்கள் வேதங்களாக இருப்பவை அப்படின்னு அதனால தான் வேதாங்கோ வேதவித் கவிஹி அப்படின்னு அடுத்த அடுத்த வரியிலேயே இந்த முதல் வரிக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை பண்ணிட்டாங்க சர்வக சர்வவித் பானூர் அந்த வித்து சர்வ வித்து அப்படின்னு சொல்லும்போது வேத வித்து வேதங்களில் சொல்லப்பட்ட அந்த ஸ்ருதி ஸ்மிருதி அப்படின்னு ஸ்ருதின்னு ஒன்று இருந்து அதுலேருந்து பெறப்பட்ட அந்த ஸ்மிருதிகள் அப்படின்னு சொல்லும்போது இங்கே ஈஸ்வன் எப்படி இருக்கார் பகவான் எப்படி இருக்கார் அப்படின்னா மகாவிஷ்ணு வந்து வேதங்க வேத ஸ்வரூபி அந்த வேதங்களையே அங்கமாக கொண்டவர் வேதாங்கோ வேதவித் கவிஹி அப்படின்னு வேதோ வேத வேத வியங்கோ அப்படின்னு சொல்லும்போது வேத வேத வேதன்னு சொல்லும்பொழுதே அந்த யார் சொல்லப்படுறாளோ அந்த அந்த சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு பர்சன் அவர் என்ன பண்ணிடுறாராம் அப்படின்னா கீர்த்திமான் பலமான் அப்படின்னு எல்லாத்தையும் ஒரு ஸ்ரேயஸ் ஜாஸ்தியாக ஒருபடி எங்கே கொண்டு போய் நிறுத்தணுமோ அந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஸ்ரேயஸ் உள்ளவராக ஒரு கீர்த்தியா கீர்த்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டோன்னே கீர்த்திமான் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா பலமான ஆறுது ஒரு பக்கம் பலங்கிறது வந்து உடல் பலம் மட்டும்தான் கீர்த்திமான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மேதாவிலாசத்தோடு கொடுக்கக்கூடிய அந்த கல்வின்னு இருக்கு இல்லையா அந்த வேத கல்வியை வந்து கொடுத்து இந்த வே என் நானே வந்து வேதத்தோட அங்கமாக இருக்கேன் நீ என்னை போற்றி புகழும் போது உன்னை வந்து வேத வித்துக்கு நிகராக உன்னை நான் ஆக்கி கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு எவ்வளோ அழகாக சொல்லியிருக்கார் இந்த ஸ்லோகத்தில் இதை சொல்லும்போது ஒரு ஒருத்தரையும் அதுவும் அந்த குறிப்பிட்ட இடம் வேதோ வேத விதவ்யங்கோ வேதாங்கோ வேத வித் கவிஹி அப்படின்னு வேத வித் கவிஹின்னு அவர் வந்து கவிப்பாடும் அந்த வேதத்தையே பாடக்கூடிய ஒரு இப்போ எம்பெருமானாக அவர் இருக்கும்போது அவரை பாட வேண்டியது நம்மளோட து நம்மளோட வேலை அதை சொல்லணும் அதுவும் அந்த குறிப்பிட்ட அந்த இரண்டாவது வரிகளை எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ பாராயணம் பண்ண 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 அறிவு அப்படின்னு சொல்லும்போது ஏதோ ஒரு மேம்போக்காக நுனிப்புல் மேற அறிவாக இல்லாமல் ஒரு வேதத்தை படித்து அந்த சாரத்தை உள்ள வாங்கிக்கணுன்னா கிரகிச்சுக்கணுன்னா எத்தனை அறிவு வேணும் சாதாரண அறிவில் அந்த வேதம் படிக்கிறதுக்கெலாம் போகிறாது ஏதோ படிக்கிறோம் போகிறோம் அந்த அந்த இதை முடிச்சுடுறோம் அடுத்த கல்வி அப்படின்னு நம்ம போயின்னு இருக்கோம் இல்லையா ஏட்டுச்சுரைக்காய் கல்வி அந்த கல்விங்கிறது வந்து வேத
அப்பேற்பட்ட வந்த ஒரு கல்வியை வந்து நம்ம குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கறதுக்கு பெருமாள் தயாராக இருக்கார் நாம் இந்த ஸ்லோகத்துக்கு தயாராக இருக்குமா அப்படிங்கிறதா கொஷின் மார்க் அதனால் கண்டிப்பாக இந்த ஸ்லோகத்தை திரும்பி 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 சொல்லுங்கள் ஷேயஸ் ஏற்படும் அது மூலமாக அந்த கீர்த்தி அப்படிங்கிறது வந்து உங்களோட குழந்தைகளை புகழோட உச்சியில் கொண்டு போய் கண்டிப்பாக பெருமாள் நிறுத்திடுவார் அந்த வகையில் மீண்டும் மீண்டும் இந்த ஸ்லோகத்தை பாராயணம் பண்ணி சொல்லுங்கள் கல்வி அப்படிங்கிறது தானாக வரும் சர்வக சர்வ வித்வானுர் விஸ்வக்சேனோ ஜனார்தனஹா வேதோ வேத விதவ்யங்கோ வேதாங்கோ வேத வித் கவிஹி கயேனவாச்சா மனசேந்திரியைர் வா புத்தியாத்மனவா பிரகிருதேஹே சுபாவாத் கரோமி எத் எத் சகலம் பரஸ்மை ஹீ நாராயணா இது சமர்ப்பயாமி சர்வம் லலிதார்ப்பணம்